আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ ইসলামী মিডিয়া সংবাদে শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম ইরানের আক্রমণে মানচিত্র থেকে মুছে যাবে ইসরায়েল করোনা আতঙ্কে হাসপাতাল ছাড়ছেন রোগীরা এবার বিস্তারিত সংবাদ ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে শত্রুতা দীর্ঘ দিনের সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাদের মধ্যকার দূরত্ব শুধু বেড়েই চলেছে বর্তমানে দুটি দেশই করোনা ভাইরাসে বিপর্যস্ত এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ইরানে প্রতিদিন প্রায় একশোরও বেশি মানুষ মারা যাচ্ছে অন্যদিকে ইসরায়েলও ব্যাপক হারে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা পাশাপাশি কোয়ারেন্টিনে আছে হাজার হাজার সেনা দেশ দুটি করোনায় আক্রান্ত হলেও এর মধ্যেই তাদের সংঘাত হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বিশ্লেষকরা বিশেষ করে বেশিরভাগ ইসরায়েলি বিশ্লেষক এ আশঙ্কা করছেন তাদের মতে হাজার হাজার ইসরায়েলি সেনা কোয়ারেন্টিনে আসেন ফলে ইসরায়েলের সামরিক কার্যত ব্যাহত হচ্ছে মূলত এটিরই সুযোগ নিতে পারে ইরান চালাতে পারে বড় ধরনের হামলা অবশ্য ইরান এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি তবে ইরান ইসরায়েলের এই দ্বন্দ্বের মধ্যে যে বিষয়টি সামনে আসছে তা হলো সামরিক ক্ষমতা এক্ষেত্রে সর্বশেষ পরিসংখ্যানে অবশ্য ইসরায়েলের চেয়ে বেশি এগিয়ে আছে ইরান হয়তো এ কারণেই তেহরানের হামলায় ভয়ে থাকে তেল আবিব এমনকি ভয়াবহ এই করোনা ভাইরাস আতঙ্কের মধ্যেও ইরানি হামলার ভয় থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না তারা বৈশ্বিক সামরিক ক্ষমতা বিশ্লেষকারী সংস্থা গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ার বলেছে বর্তমান সামরিক ক্ষমতায় ইসরায়েলের চেয়ে চার ধাপ এগিয়ে আছে ইরান বৈষয়িক ক্ষমতার তালিকায় ইরানের অবস্থান চোদ্দ নম্বরে এবং ইসরায়েলের অবস্থান আঠারো নম্বরে গুরুত্বপূর্ণ আরও একটি খবর করোনা আতঙ্কে হাসপাতাল ছাড়ছেন রোগীরা করোনা ভাইরাস আতঙ্কে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রোগীদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে ইতোমধ্যে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা বেশ কয়েকজন রোগী করোনার আতঙ্কে হাসপাতাল ছেড়েছেন হাসপাতাল সূত্র জানায় কয়েকদিন আগে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত সন্দেহে কয়েকজন রোগী ডিএমসি হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসেন তারা চিকিৎসকদের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে সরকারের নির্ধারণ করা হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে যান সেখানে কয়েকজন আক্রান্ত হয়েছেন করোনা ভাইরাসে ওই সব রোগীর যারা চিকিৎসা দিয়েছিলেন এরকম চারজন চিকিৎসককে রাখা হয়েছে হোম কোয়ারেন্টিনে তাদের মধ্যে দুইজন মেডিসিন বিভাগের ও দুইজন কিডনি বিভাগের চিকিৎসক এ ঘটনা হাসপাতালে ছড়িয়ে পড়ার কয়েকদিন ধরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগী ও তাদের স্বজনরা আতঙ্কে হাসপাতাল ছেড়েছেন তারা কোনো প্রাইভেট হাসপাতালে চিকিৎসা করাবেন বলে জানান বিশেষ করে গত কয়েকদিনে করোনা ভাইরাসে কয়েকজন মৃত্যুর খবর হাসপাতালে ভর্তিকৃত রোগী ও তাদের স্বজনরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন এমনকি আগের মতো নতুন রোগী আসছেন না হাসপাতালের মেডিসিন ওয়ার্ডে ভর্তি থাকা রোগী আবুল কালাম মঙ্গলবার স্বেচ্ছায় হাসপাতাল ছেড়েছেন এ সময় তার এক স্বজন বলেন শুনেছি এখানে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত লোকজন এসেছিল এ কারণে তিনি রোগীকে কোনো প্রাইভেট হাসপাতালে ভর্তি করাবেন এভাবে আবুল কালামের মতো প্রতিদিনই রোগীরা ভয়ে হাসপাতাল ছাড়ছেন বলে জানা গেছে হাসপাতালের বহির বিভাগের ওয়ার্ড মাস্টার আবুল বাসার জানান হাসপাতালে বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রতিদিন দুই থেকে আড়াই হাজার রোগী চিকিৎসা নিতে আসেন বর্তমানে করোনা ভাইরাসের কারণে রোগী অর্ধেকের কম আসে একই চিত্র জরুরি বিভাগেও দেখা যায় এতক্ষণ সঙ্গে থাকায় ধন্যবাদ সবাইকে